大家好，我是台湾阿贤。今天我们要教大家简单的条件判断。那呃、嗯，因为今天会写的程式码比较长，所以呢，我们会把它写在一个独立的档案，然后用浏览器开启它来执行。呃，首先要请大家到这个网址。嗯，现在在影片之中看不清楚网址没有关系。呃，我之后会把网址贴在下面说明的部分。到这个网址。你可以看到一些程式码，把这些程式码复制下来。复制下来以后，打开 Notepad 加加，在 Notepad 加加里面贴上刚才复制的程式码，然后按档案，另存新档。我们把这个档案存在桌面，档案的名字叫做 index 点 html，i n d e x 点 html。好，呃，存档好了以后呢，你可以看到它现在在这边。我们要用 Chrome 浏览器来啊、呃、来开启它。好，用 Chrome 浏览器打开以后呢，你应该是看到完全空白的页面。如果不是空白的页面的话，呃，那就蛮有问题的，你可能要再重试一次。好，那我们现在在这个空白页面打开。Chrome 的开发者工具，好，开发者工具已经打开了。那我把画面整理一下。好，我现在画面右边是呃我的城市嘛。啊，刚才存在桌面的 index 点 html， 左边是我开发者工具的呃 JavaScript console。现在在右边程式码的地方，呃，这边教大家一个指令，叫做 console 点 log。嗯 ，console 点 log， 它把你给它的东西印出来，印在 JavaScript console 里面。所以我给它一个字串，叫做 “Hello World”。存档，存档完以后，到呃左边这个 JavaScript Console 的地方，呃 ，reload， 呃，重新整理页面。那因为我在 Windows， 我按的是呃我的快速键是 Ctrl 加 R， 那就可以看到呃重新整理之后，呃 ，“Hello World” 就印出来了。如果你在呃你用的是 Mac， 如果你用的是苹果的电脑，你的指令是 command 加 r， 那如果你用的是 Linux， 呃，你应该也是 control 加 r。好，我再印印其他东西试试看。啊、uh, ，con console 点 log， 印个数字好了， 1 0 2 4 e 要存档，存档完以后到左边重新整理 ，control r， 啊，一零二四印出来了。那呃，现在我们要开始在右边城市码这边呃，来介绍呃条件判断。那首先我先定一个变数 bar day。好，那嗯，我们要判断条件用的是 if 这个指令呃 if if 的意思是说如果。如果后面呃这个括号里面的条件成立的话，我要做后面这大括号里面的事情。那我可以说呃 ，if day 是一的话，那我印出啊。呃 This is Monday. 呃、um, ，如果 day 是一的话，我就印出一句话说，呃，今天是星期一。好，存档。到左边这里来重新整理。哎，我刚才呃宣告 day 是一。那我这边判断句说，如果 day 是一的话，我印出今天是星期一。我果然就印出来了。
。那嗯、um, ，if if 是如果，那你可以在后面加上不然 ，else else 是不然。嗯、um, ，if 如果 day 是一的话，印出星期一 ；else 不然的话呢？印出，今天不是星期一，存档，左边重新整理，今天还是星期一。当然，因为我并没有改变 day 的值。现在在城市码的地方呢，我把 day 改成 2， 那它应该变成星期二了。那我们现在看这个这个判断句。如果是星期一，我要印今天是星期一。那如果不是星期一，我要印今天不是星期一。day 是二，所以不是星期一。我预期要看到 console 印出这句话。存档，到左边重新整理。哎、欸，它果然印出，啊，今天不是星期一。好，那嗯，除了 if。If else 的用法之外呢，我们还可以呃连续的用 if 啊、呃，它是这样子用的。If day 是星期一的话，我印出啊、呃、console 的 log 印出 else if。呃，这个中文翻译叫做呃，如果星期一我印出星期一，那不然如果 else if 就是不然如果 day 是二的话，啊、呃，我印出今天是星期二，那我再来。再一个 else if else if 啊、uh, day 是三的话，我印出今天是星期三。好，存档，到左边重新整理。This is Tuesday， 今天是星期二，因为我的 day 是二。我第一个判断的条件是不是星期一不成立，所以第一个这件事情我我不会去做。那我接着判断，今天是不是星期二？是的，它成立，所以我会做这件事情。但如果你连续的使用 if else if else if else if 的话，呃，它的它嗯，当它遇到一个成立的条件。它接下来的东西，它就不会再去尝试了。好，我现在把啊 day 改成三试试看，它应该会印出今天是星期三。对，今天是星期三。Today is Wednesday。好，那接下来呢？啊，再看一个呃、啊、一种情况是这样子，我把 day 改成六，礼拜六，然后啊。这个这里不要，这里也不要。如果 day 是星期六，或者 day 是星期日的话 ，day 等于七，那我要印出 happy happy weekend。如果 day 是六或 day 是七的话呢，我要印出 Happy Weekend， 因为礼拜六和礼拜天是周末。那 else 不然的话呢，我要印出 Not so happy， 没那么快乐。好，存档。现在 day 是六，那到左边重新整理。Happy Weekend， 果然它是周末。那把 day 改成5的话呢？嗯
not so happy， 因为他这个条件不成立，他跑来做 else。好，把 day 改成七，到左边重新整理，又是 happy weekend。因为我们这边设有的条件是，呃，当 day 是6或当 day 是 7， 我们要 into happy weekend。那这是简单的条件判断，呃，我们下集见。